அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க ஃபரீனா இது உங்க ஃபேவரட் ஷோ ஹேட்ஸ் அண்ட் கார்ட் வழங்கும் அந்திரை பெட்டி ஸோ இப்போ இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் உங்களுக்காக நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் எஸ்பெஷலி ஃப்ரீசிங் வாட்டர் சில் தண்ணி ஐஸ் தண்ணி குடிக்கிற பழக்கம் எத்தனை பேருக்கு இருக்கு எல்லாம் கை தூக்குறீங்களா அந்த மாதிரி பழக்கம் இருந்தால் தயவு செஞ்சு இதோட அந்த குடிக்கிறத விட்டுருங்க ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து நம்ம எடுத்து சாப்பிட்ட பிறகு அதிகமாக ஐஸ் தண்ணி குடிக்கிறதால நிறையா பிரச்சனைகள் வருதுங்க இன்ஃபேக்ட் புற்றுநோய் அளவுக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு பிரச்சனைகள் கூட இருக்குது இருதய நோய் வர பிரச்சனை கூட இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு சாப்பிட்ட உடனே நம்ம ஆயிலி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆயில்லாம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த தொண்டை பகுதிகளெல்லாம் இருக்கும் நான் ஃப்ரீஸ் ஜில் தண்ணி குடிக்கும் போது அதெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகி அப்படியே நின்றுது அதுவே நீங்கள் சுடு தண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே கரைஞ்சிடும் இதெல்லாம் வந்துட்டு நிஜமான உண்மை தான் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த உடனே ஃப்ரீஸ் தண்ணி குடிக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் அது குடிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க நார்மல் தண்ணி குடிக்கலாம் ரொம்ப நல்லது அண்ட் அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப நாள் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து யூஸ் பண்ணுற கேன் டின்டு ஜென்ரலாக எனி வெஜிடபிள் ஒரு சிக்கன் இந்த மாதிரி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நாலஞ்சு நாளைக்கு மேலே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சாப்பிட வேணாம் ஸோ அதே மாதிரி காதடைப்பு மூக்கடைப்பு தொண்டை வலி இதெல்லாம் கூட ஃப்ரீசிங்கான வாட்டர் குடிக்கிறதுனால வருது ஸோ இனிமேல் என்ன பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க ஹெல்த்தியாக வாழுங்க ஸோ இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியிலையும் நிறைய நிறைய ஹெல்த்தியான உணவுகளை பார்க்க போகிறோம் முதல் செக்மெண்ட்டுக்கு லெட்ஸ் வெல்கம் அனுராதா அம்மா டு த ஷோ ஹலோ ஹலோ அம்மா வாங்க சூப்பர் ஒரு நேயர் வந்து அம்மாவை பார்த்தோடனே இந்த கேள்வியை கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது சின்ன பசங்கள்லாம் நிறைய ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றாங்க இல்லையா ஸோ இப்போது வீட்லேயே எப்படி ஹெல்த்தியாக ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்குறது வீட்லேயே நம்ம கையால் என்ன வித் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்குறதுன்னு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா கொடுக்கலாமா பண்ணலாம் இந்த புதினா இருக்குல்ல அம்மா அதை போட்டு பக்கோடா பண்ணிக்கலாம் புதினா வச்சு பக்கோடா எப் ஆஹா புதினா பக்கோடா தே தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் புதினா பக்கோடா தேவையான பொருட்கள் அரிசி மாவு கால் கிலோ புதினா அரை கைப்பிடி சாட் மசாலா சிறிதளவு பச்சை மிளகாய் மூன்று தேங்காய் துருவல் சிறிதளவு ஓகே சோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா யா அந்த புதினா கொடுங்க நான் ஜஸ்ட் கட் பண்ணிடுறேன் ஐ நோ புதினா தொட்டாலே அந்த வாசனை இருக்கும் எஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு கட் பண்ணிக்கலாம் ரேண்டமாக யா யா ஓகே ஸோ பக்கோடா கண்டிப்பாக ஆயில் தேவைப்படும்ல நான் இது ஹீட் பண்ணுவா ப்ளீஸ் ஓகே ஸோ பொறிச்சு எடுக்கிறோன்றதுனால கொஞ்சம் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கலாமா ஆமாம் நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த பச்சை மிளகாய ஒரு அரை அரைச்சிட போறேன் ஈஸியரா இருக்கும் காரம் திருவாவுட்டா இருக்கும் பக்கோடா இருக்கும் சில சமயம் அந்த காரம் தனியா கிடைக்காம இருக்கும் எல்லாத்துலயும் மிக்ஸ் ஆயிடும் அதுக்காக இந்த அரிசி மாவு உப்பு இது எல்லாம் எடுத்துட்டு கிடையாது தேங்காய் 
அதோட அந்த வாட்டர் தன்மை இருக்குல்ல வீட்டுக்கும் பக்கோடாவா போடுறோம்ல அதனால அதனால இந்த குழம்பாலாம் இருக்க கூடாது இப்படி 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 ஊத்து போடுறோம்ல அதுக்கு அதுக்கு சரியா இருக்கணும் சூப்பர் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம வந்து வெங்காய பக்கோடா முந்திரி பக்கோடா இப்படி நிறைய கேள்விப்படும் ஏன் த்ரீ மூன் டக்கோபா கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது வந்துட்டு புதினா பக்கோடா வித்தியாசமா இருக்கு ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சமா ஓகே இந்த நம்ம எண்ணெய் ரெடி ஆயிடுச்சா எஸ் டெஸ்ட் பண்ணிடலாமா பண்ணிடலாமே போடுவாங்க <laughs> 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 எனக்கு என்னமோ அது வெங்காய பக்கோடாலையும் சரி பெரிய பீஸா போட்டுருவேன் அப்புறம் ஒண்ணுமே போட மாட்டேன் எதா அப்படி இருக்கும் நான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா தான் போடுவேன் சூப்பர் அந்த பக்கோடோட ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுமா அப்கோர்ஸ் பக்கோடா ஃபார்முக்கு வந்தும் அந்த மின்ட் லீவ்ஸோட வாசனை வந்துட்டு இன்னும் இருக்குங்க அது சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க செம்மையா இருக்கு இந்த புதினாவோட ஃபிளேவர் இந்த செட்டே தூக்குது புதினா பக்கோடா ஆல்மோஸ்ட் தயாராயிடுச்சு ஸோ இது எப்படி செய்யலாங்கிற குவிக் ரீகேப் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் செய்முறை ஒரு பவுலில் அரிசி மாவு உப்பு புதினா சாட் மசாலா அரைத்த பச்சை மிளகாய் தேங்காய் துருவல் சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து பிசைந்து கொண்டு எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்தால் சுவையான புதினா பக்கோடா தயார் பக்கோடா புதினா பக்கோடா ரெடி தயாராகிவிட்டது பிளேட்ல போட்டுக்கலாமா கலகலகல அந்த சத்தம் உங்களுக்கு கேட்டுதா வா செம்மையா இருக்கு புதினா பக்கோடா சூப்பர் ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்நாக்ஸ்ன்னு கேட்டாங்க அதுக்கு பக்கோடாவே வந்துட்டு எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லியாச்சு நல்ல ஈவினிங் டைமில் டீ கூட இந்த பக்கோடா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக்கே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா டீ கூட ஜாலியாக ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்லாம் நல்லா சுட சுட ஸோ இன்னும் கூட டைம் ஆகலைங்க இன்றைக்கே இப்போவே கூட நீங்கள் போய் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்லைமா எஸ் எஸ் சூப்பரான பக்கோடா தயாராகிடுச்சு அண்ட் ப்ளீஸ் நான் இதை டேஸ்ட் பண்ணலாமா எஸ் ப்ளீஸ் ஹாட் ஹாட் பக்கோடா பெட்பட்டா மசாலா டேஸ்ட்டு வாயில் அது பக்கோடாவாக மாறினோடனே கூட அந்த மின்ட்டோட ஃப்ளேவரு அந்த கிரம்ச்சினஸ் கருக்கு முறுக்கண்ட்டு அரிசி மாவு சூப்பராக இருக்கு ஸோ டக்கர் ஜோர் புதினா பக்கோடா அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பச்சை மிளகாய் அரைச்சது எவ்வளோ பெரிய ப்ளஸ் பார்த்தீங்க ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா எல்லாமே த்ரூ அவுட் த பக்கோடா அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருந்துருக்கும் சூப்பர் சூப்பரான ஐடியா கொடுத்ததுக்கு நன்றின்னு எல்லாரும் சொல்கிறது எனக்கு கேட்குது உங்களுக்கு கேட்குதா நல்லா கேட்குது ஓகே எனிவேஸ் அம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் சூப்பரான ரெசிபி பார்த்தோம் நன்றி பக்கோடா சாப்பிட்டு பயங்கர எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கேன் நானு சோ அடுத்ததான் நெய்வேத்தியம் பகுதியில மங்கேற்கரசி அம்மா காத்துக்கிட்டே இருக்காங்க பாக்கலாம் அஞ்சலிப்பட்டி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நெய்வேத்தியம் பகுதியில தொடர்ந்து நாம முருகபெருமானுடைய விரதங்களை பத்தி சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதில் இன்னைக்கு நாம சிந்திக்கக்கூடிய முருகனுடைய மற்றும் ஒரு சிறப்பான திருநாள் அப்படின்னா தை பூசம் தை மாதம் வந்துட்டாது அப்படின்னாலே நிறைய பண்டிகைகள் நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொங்கலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பண்டிகைகள் வரிசையாக நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கு அதில் ஒன்று தைப்பூசம் குறிப்பாக பழனியில் தைப்பூசம் ரொம்ப விசேஷமானது மற்ற அறுபடை வீடுகளிலும் ரொம்ப விசேஷமாக நடக்கிற மாதிரி பழனியில் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக நடக்கக்கூடியது குறிப்பா இந்த தைப்பூசத்துக்கு எப்படி விரதம் இருப்பாங்க அப்படின்னா பாத யாத்திரையாக சென்று காவடி எடுத்து வழிபடக்கூடிய வழிபாடு தைப்பூசத்திற்கே உரிய வழிபாடு காவடியோடு தொடர்புடைய படை வீடு அப்படிங்கிறது பழனி மலை ஏன்னா இந்த அகத்தியரினுடைய சீடனாக விளங்கக்கூடிய இடும்பன் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றல் படைத்தவர் 
ரெண்டு மலைகளை காவடியாக கட்டி சுமந்து வருகின்ற வேளையில் இந்த பழனி மலை வந்த உடனே அந்த காவடியை கொஞ்சம் அப்படி இறக்கி வச்சுட்டு இழைப்பாறி விட்டு மறுபடியும் அந்த காவடியை எடுக்கிற போதும் அவரால் அதை எடுக்க முடியல எல்லாருக்கும் இந்த வரலாறு தெரியும் மேலே பார்த்தா ஒரு குழந்தையா ஒரு சின்ன பையன் இறங்குடா கீழே நான் தூக்கணும் இவ்வளோ பெரிய மலையை தூக்குறேன் என்ன தூக்க மாட்டியா தூக்கு அப்படின்னப்போ அதெல்லாம் முடியாது நீ இறங்குன நீ தூக்கி தான் பாருன்னா தூக்கி தூக்கி பார்த்தா தூக்க முடியல கடைசியில் அவர் தான் முருகன் என்பதை அறிந்து தடுத்தாட்கொள்ளப்பட்டு அங்கேயே காவலாகவும் இரு அப்படின்னதுனால தான் இன்றைக்கும் காவடி எடுத்துகிட்டு போகிறவங்கெல்லாம் முதல்ல கீழே இடும்பனை கும்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே மலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற நியதியெல்லாம் உண்டு சரி காவடி அப்படிங்கிறது ரெண்டு இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று நாமளும் நல்வினை தீவினை என்கின்ற இரண்டையும் இப்படி சரிசமமாக சுமந்துக்கிட்டே வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் இந்த இரண்டையும் இறைவன் திருவடியில் விட்டுட்டா பிறவிப்பினி நீங்கும் அப்படிங்கிறதனுடைய வெளிப்பாடு தான் காவடி அந்த காவடியே சிறப்பாக நடந்தே கொண்டு செலுத்தக்கூடிய விரதம் அப்படிங்கிறது இந்த தைப்பூச திருநாள் அதனால் இந்த தைப்பூச தன்னைக்கு முருகப்பெருமான வழிபடக்கூடிய அற்புதமான நாள் இதில் மேலும் என்னெல்லாம் சிறப்பு அப்படிங்கிறத நாளைக்கு உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறவர உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் கூறி விடைபெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கேற்கரசி நன்றி வணக்கம் ஏன்னா உங்கள்லேருந்து ஒருத்தவங்க வரப்போகிறாங்க ஆமாங்க ஸோ நம்ம ஹேட்ஸ் அண்ட் கார்ட் சம்மர் கான்டெஸ்ட்டில் செலக்ட் ஆகி வரப்போகிற கான்டெஸ்டன்ட் இவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவங்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவங்களும் ஒரு ராணி ஜான்சி ராணி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி டீச்சராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேரை வந்து மிரட்டியிருப்பாங்க அடிச்சிருப்பாங்க இன்றைக்கி நம்ம ஷோவுக்கு வராங்கல்ல பார்த்துக்கலாம் என்ன சமைக்க போகிறாங்க என்னென்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் லெட்ஸ் வெல்கம் ஜான்சி ராணி மேம் டு த ஷோ வணக்கம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> 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 வெரைட்டியா புதுசா கொண்டு வந்திருக்கேன் பெரிய விஷயம் வெறும் கேர்டு கேர்டுன்றத விட இது வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கு நல்லா லைக் பண்ணுவாங்க சூப்பர் ஹட்ஸ் அண்ட் யோகட் டாப் அதுவும் ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் ஹாலிடேஸில் பசங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக சொன்னீங்க பசங்க ஹாலிடேஸில் மட்டும் இல்லாமல் எங்கேயாவது வெளியில் இல்லை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும்போது இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து சில்லு சில்லுனு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பர் குஷி ஆகிடுவாங்க செம்ம ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க இன்னொரு ஸ்பெஷல் விஷயம் என்னென்னா இதில் வந்துட்டு நோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸ் நோ ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் எல்லாமே நேச்சுரலாக நமக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹேட்ஸன் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஹேட்ஸன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹேட்ஸனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நானும் சொல்லிக்கிறேன் ஓகே சூப்பர் ஸோ ஹேட்ஸ் அண்ட் யோகர் சாப்பிட்ட சந்தோஷத்தோடு இன்றைக்கி டிஷ் நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் அது என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்றத கேட்கலாம் தஹி சேமியா போண்டா தஹி சேமியா போண்டா தஹி சேமியா போண்டா செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் தஹி சேமியா போண்டா தேவையான பொருட்கள் சேமியா ஒரு கப் ஹட்சன் கேர்ட் அரை கப் வெங்காயம் ஒன்று உளுத்தம் பருப்பு தூள் ஒரு தேக்கரண்டி பச்சை மிளகாய் இரண்டு இஞ்சி சிறிதளவு கேரட் துருவல் சிறிதளவு கருவேப்பிள்ளை சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறோம் பெரிய போல் ஓகே அதில் 
சேமியா போட்டுக்கிறோம் சேமியா எடுத்துக்கலாமா ஓகே இப்போ தஹி ஓபன் பண்றோம் இது வந்துட்டு ரோஸ்டட் சேமியாவா இல்ல நார்மல் இல்ல ரோஸ்டட் தான் ஓகே ஓகே சோ அடுத்ததா வந்துட்டு தஹி கேட்டிங்க இல்லையா கர்ட் கர்ட் அட்சன் கர்ட் இதுல வந்துட்டு எவ்வளவு போடட்டும் பாதி போடட்டும் பாதி போடு பாதி போடவா இது ஃபுல்லா சேமியா வந்து கர்ட்ல தான் mix ஆக போகுது ஓகே நம்ம அட்சன் கர்ட் வந்து சுத்தமான பசும் பால்ல இருந்து எடுத்துருக்கிற கேடு பாருங்க எவ்வளோ திக்கா இருக்கு இதோட ஒரிஜினாலிட்டி இதோட திக்னஸ்லேயே தெரியுது ஸோ ஒரு ஜன்யூன் ப்ராடக்ட் இது அப்படின்னு சொல்லலாம் போதுமா இன்னும் போடவா போதுமா போதும் போதும் அப்படி சும்மா இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் ஓகே ஏன்னா இது சேமியாவோட தயிர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் சேமியா கொஞ்சம் ரஃபா இருக்கும் இல்லையா ஆமா தயிர் கூட யூஸ்வலா தண்ணி ஊத்தி சாஃப்ட் பண்ணாம தயிர் தயிர் ஊத்தி பண்றது ஓகே தயிர் ஸ்பெஷல் நால ஹட்சன் ஸ்பெஷல் நால இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் நானே யோசிச்சு ரெடி பண்ணது சூப்பர் மேம் சோ அடுத்துதா அடுத்துதா salt ஒரு பிஞ்ச் இப்ப நிறைய பேர் வந்து சேமியா கிச்சடி சேமியா உப்புமா அப்புறம் சேமியால பாயசம் இதெல்லாம் செய்வாங்க ஆமா நம்ம டிஃபரெண்டா சேமியால போண்டா செய்றோம் சேமியால போண்டா எதிர்பார்க்காத ஒரு டிஷ்ஷா இருக்கு மேபி அதனாலயே உங்களை செலக்ட் பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் நீங்க நீங்க சாப்பிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்க ஓகே அது ஆனியன் ஆனியன் இதோட அந்த என்ன சொல்றது அந்த பைண்டிங் கெபாசிட்டி எப்படி வரும் தயிரால தான் வரும் அது பைண்டிங் காக கொஞ்சம் உலத்த பருப்பு வந்து பொடிச்சது அடுத்து என்ன போட போறோம் உலத்த பருப்பு பொடிச்சது உலத்த பருப்பு இதுதான் பைண்டிங் காக இருக்கும் ஓகே இது எவ்வளவு சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு 2 ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பொரிச்சு வச்சிருக்கீங்க ஆமா மிக்ஸில அதுவும் டேஸ்டா இருக்கும் மொறுமொறுப்பா இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் chili chili அப்புறம் ஜிஞ்சர் chili ஜிஞ்சர் அடிக்கிறது <laughs> 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 आपका नाम क्या है पूजा कराना है वाह मेरा नाम झांसी की रानी है ओके इन द डिश के ना पेर एकला हिंदी ला हिंदी ला दही सेमिया बोंडा ओ हां माले इस ऑयल में हीट करने के कोत्तमली करवेपले सेतलामा ओके सो सोना इंग्रेडिएंट्स எல்லாதேமே சேர்த்தாச்சு போட்டு मिक्स பண்ணியாச்சு இப்போ இது போண்டா ஷேப்ல எப்படி வர போ சேமி அங்கங்க குச்சி குச்சியா நிக்காதா குச்சியா தான் நிக்கும் انا ரவுண்டா வரும் அப்ப வடிவேலு சார் மண்ட மாதிரி நிக்குமா இல்ல எப்படி ரவுண்டா வருது அப்படிங்கறத இப்ப பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்றத மட்டும் பாருங்க எப்படி வருதுன்றத மட்டும் பாருங்கன்னு சொல்லும்போதே நீங்க அடிச்சிருவீங்களோ நான் எனக்கு பயமா இருக்கு ப்ளேட் வேணும் சாரி ஓகே இந்த ப்ளேட் போண்டா ஸ்ப் பண்ணிக்கலாம் போ ஈஸியா இருக்கும்ல வந்துதா வாவ் எல்லாம் இந்த அச்சம் தயிரால வருது திக்கான கர்ட் அப்படின்றதுனால オリジナル கர்ட்ன்றதுனால போண்டாவும் செய்துக்கலாம் வடையவும் செய்துக்கலாம் நம்மளுடைய வடை மாதிரி தட்டிக்கலாமா வடை மாதிரி தட்டிக்கலாம் போண்டா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆக லேட் ஆகுதுன்னா நம்ம வடை மாதிரி ஃப்ரை பண்ணலாம் சூப்பர் சோ நீங்க ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருக்கும்போது நீங்க சாப்பாடு எல்லாம் வீட்லயே சமைச்சு எடுத்துட்டு போவீங்களா ஸ்கூல் பசங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களா ஷேர் பண்ணிருக்கீங்களா பசங்க கொடுத்தது இல்ல கொடுத்தது இல்ல டீச்சர்ஸ் தான் என்னோட சமையல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுவாங்க ஆமா சப்பாத்தி ரொம்ப நல்லா செய்வீங்க அப்ப ஸ்டூடண்ட்ஸ் விட டீச்சர்ஸ் லంచ్ பிரேக்குக்கு ரொம்ப வெயிட் பண்ணுவீங்க போல இருக்கு நான் வெஜ் எல்லாம் நல்லா சமைப்போம் ஓகே சோ நாங்க உங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு ரொம்ப ஃபேவரட் டிஷ் நீங்க செய்யிறது இல்ல ஃபிஷ் கறி ஃபிஷ் கறியா ஃபிஷ் கறி அண்ட் ஃபிஷ் ஃப்ரை ஓகே அப்ப இன்னொரு நாள் வர்றோம் இன்னொரு கான்டெஸ்ட்ல கலந்துக்குறோம் ஃபிஷ் கறி செய்வாங்க ஓகே எவ்ளோ நேரம் இத அந்த கலர் மாறற வரைக்கும் சீக்கிரமா குயிக்கா இது ஆயிடும் কুক ஆயிடும் சேமியாவை நம்ம சீக்கிரமா কুক பண்ணிரறல ஆமா 10 நிமிஷம் சேமியா ஆமா ஆமா 
for uh, 10 minutes la semiya payasam and mari idu yes dahi semiya bonda pesite irundanga chatta ready eduthu so indha dahi semiya bonda eppadi seyalangra ore quick recap ungalkaga sei murai oru bowlil semiya hudson curd uppu vengayam ulutham parappu thool pachai mulagai inji கேரட் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சேர்த்து கலந்து உருண்டைகளாக எடுத்துக்கொள்ளவும் வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்த பின் உருட்டிய கலவையை பொன்னிறமாக பொறித்து எடுத்தால் தஹி சேமியா போண்டா தயார் அஞ்சரைப்பட்டி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் ஷாலினி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போன விஷயம் நாக்கு பூச்சியை பற்றி தட் இஸ் வேர்ம்ஸ் இன் த ஸ்டமக் நாக்கு பூச்சி மெயின்லி நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னால தான் வர்றது இதுக்கு எஸ்பெஷலி ஸ்வீட் ரிச்சான மாதிரி ஃபுட்ஸ் தட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம்ஸ் இல்லைனா பேக்டு ஃபுட்ஸ் மைதா ஜங்க் ஃபுட்ஸ் லைக் பீட்ஸா பர்கர் இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய டெய்லி எடுக்கிற ஹேபிட்ஸ் இருக்கிறவங்க இருக்குது அவங்களுக்கு தான் இது ரொம்ப கஷ்டமாகும் அதே கூட சின்ன பசங்களுக்கு ஜென்ரலி கஃப பிரகிருதி தான் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அடிக்கடி எடுத்தால் இது நாக்கு பூச்சி நிறைய வரும் கொஞ்சம் ஹோம் ரெமடிஸும் இருக்குது திருஃபிலா மாதிரி திருஃபிலா மீன்ஸ் த கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தானிக்காய் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் இருக்குது இது பவுடர் ஃபார்ம்லும் அவைலபிளாக இருக்குது அது கொஞ்சம் ஹனியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு டெய்லி கொடுத்தா வந்த பூச்சி போனதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பூச்சி இருக்க பூச்சி ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்க மாடர்ன் மெடிசன்ஸ் அதாவது அலோபதி மெடிசன்ஸ் சாப்பிட்லாம் ஒன்ஸ் இன் வயலில் அவங்க டீவாமிங் பண்ணதுக்காக இல்லைனா ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது இதெல்லாம் ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அவங்க சாப்பிடணும் அப்போ தான் அது எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியும் அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கிற வரைக்கும் வணக்கம் இயற்கையாகவே படைக்கப்பட்ட எல்லாமே நமக்கு கிடைச்ச வரந்தான்னு சொல்லலாம் கோடை காலம் வந்துட்டாலே நுங்கு சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் கோடை காலத்தில் உடலுக்கு குழுமை தரவே இயற்கையானது நுங்க நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கு கோடையோட வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்துறதுல நுங்கு ஒரு சிறந்த உணவுப் பொருள்னு சொல்லலாம் பனங்காய வெட்டினா அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த நுங்க அதோட மேல் தோளோட சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிட்டா மட்டும்தான் எல்லா சத்துமே நமக்கு கிடைக்கும் முற்றிய நுங்க விட இளம் நுங்கே ஜீரணமாகவும் உண்பதற்கும் ஏற்றதாகவும் இருக்கும் அம்மை நோயால அவதிப்படுறவங்க நுங்க தினமும் சாப்பிட்டு வர முற்றிலுமே இந்த நோய் குணமாகும் குடல்ல உள்ள சிறு சிறு புண்களை ஆற்றக்கூடிய சக்தி கூட இந்த நுங்குக்கு இருக்கு பனை மரத்திலிருந்து கிடைக்கிற பதநீரும் சுவையா இருக்கும் அதோட நுங்க கலந்து சாப்பிடும் போது இன்னும் சுவை அலாதியா இருக்கும்னு சொல்லலாம் இதுல உள்ள ஜிங்க் கால்சியம் பொட்டாசியம் சத்துக்கள் உடலை ரொம்ப சுறுசுறுப்பா வச்சுக்கவும் உதவுது கர்ப்பிணிகள் நுங்கு சாப்பிட்டால் செரிமானம் அதிகரிப்பதோட அசிடிட்டி பிரச்சனையிலிருந்து இவங்க சீக்கிரமா விடுபடலாம் இந்த நுங்கு அதிகம் சாப்பிடுவதால் உடல்ல இருக்கிற நீர் சத்து அதிகரிப்பதோட மட்டும் இல்லாம வெயில்ல ஏற்படக்கூடிய மயக்கமும் குறையும் அதனால கோடையோடு சேர்ந்து வரும் இந்த நுங்க பயன்படுத்தி உடல் நிலைய குளிர்வா எடுத்து செல்ல நம்ம அஞ்சலை பெட்டி உங்களுக்கு பரிந்துரை செய்யுது வணக்கம் ஹர்ட்ஸ் அண்ட் கர்ட் வழங்கும் அஞ்சரை பெட்டியில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சம்மர் ஸ்பெஷல் சம்மர் ஸ்பெஷலில் நமக்கு விதவிதமாக சமைச்சு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம அஞ்சரை பெட்டியில் நம்ம கிருஷ்ணகுமாரி அக்கா இருக்கீங்க அண்ட் உங்கள் புக்கில் நிறைய ரெசிபீஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு என்ன சம்மர் ஸ்பெஷலில் சமைக்க போகிறீங்க நுங்கு ஷேக் அதாவது நுங்கு வந்து சம்மரில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அதனால நிறைய நல்ல பழங்கள்லாம் இருக்கு அதோட தோலை எடுத்து நம்ம அந்த வெயில் காலத்துல வர்ற வேர்க்கூறு அதுக்கெல்லாம் எடுத்து நல்லா அப்ளை பண்ணோம்னா அதெல்லாம் நல்லா குறைஞ்சிடும் நல்ல குளுமை தரக்கூடிய உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியும் கூட இல்லையா அதனால அப்ப வச்சு இதுல நிறைய பண்ணலாம் நுங்கு பாயசம் நுங்கு டெசர்ட் நுங்கு ஜூஸ் நுங்கு இளநீர் இளநீர் ரெண்டுத்தையுமே கலந்து ஒரு ஜூஸ் அதே மாதிரி பண்ணலாம் நான் நுங்கு ஷேக் இன்னைக்கு பண்ண போறது நுங்கு ஷேக் ஓகே 
நொங்குக்கே பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கின மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பற்றி சொல்கிறாங்க நொங்கில் அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது நொங்கு ஷேக் அது எந்த மாதிரி ஒரு ஷேக்காக இருக்க போகுதுன்றது எனக்கு தெரியல என்ன ஷேக் பண்ணாமல் இருந்தால் பரவாயில்ல ஸோ நல்லா தான் சமைப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நம்ம சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாமா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் நொங்கை வந்து நான் ஆல்ரெடி தோல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி கட் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் மிக்சியில் ஈஸியாக வரப்படும் அதனால் ஓகே ஸோ அதை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிடுறீங்க நொங்கு பற்றி சிறப்பான விஷயங்கள்லாம் சொன்னீங்க நம்ம மேலெலாம் வந்து அதை தேய்ச்சிட்டோம்னா அந்த வேர் நொங்கு தோலே அவ்வளோ நல்ல ஒரு நொங்கே வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியான விஷயம் இல்லையா ஆமாம் தான் வந்து நொங்கு வந்து கிடைக்கும் கரெக்டாக வந்துட்டு கடவுள் படைச்சிருக்காரு பாருங்கள் வெயில் காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா உடம்புக்கு கூலாக இருக்கும் பனை மரத்தில் வர்ற எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியான விஷயம் தான் பனை கருப்பட்டி ஆமாம் இந்த நொங்கு பதநீர் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப குளுமையாக இருக்கும் நம்ம உடம்புக்கு இதே மாரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஓகே கொஞ்சம் சுகர் ஏன்னா இது ஒயிட்டாகவே இருந்தால் தான் குழந்தைங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்கள அதனால் வந்து கொஞ்சம் சுகர் கொஞ்சம் தேன் தேன் அப்புறம் ஏலக்காய் ஏலக்காய் பால் பால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்சியில் நல்லா அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இப்போ அரைக்க போகிறோம் அடிச்சுட்டு அரைச்சிடலாமா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த நொங்கை வந்து ஜாரில் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை விட சின்ன பீசஸ் தான் கட் பண்ணி நல்லா காய்ச்சின பாலை அதில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சோண்டு குங்கும உப்பு சேர்த்து சர்க்கரையும் சேர்த்து ஃப்ரீசரில் வச்சு டெசர்ட் மாதிரி கூட அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஓகே அதான் நொங்கு வச்சு அதான் நொங்குக்கே பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கின மாதிரி பல விஷயங்களை கற்று வச்சிருக்கீங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் போக போக உங்ககிட்ட நான் கற்றுக்கிறேன் நுங்கு நாங்கள் போட்டிருக்கேன் ஆமாம் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேன் ரெண்டு ஸ்பூன் ஓகே ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் தேன் கூடவே வந்து நம்ம சக்கரையும் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் சக்கரை சக்கரை தேனும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சக்கரை இனிப்பு அதிகம் தேவையில்லை அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறவங்க கம்மியாக கூட போட்டுக்கலாம் சக்கரையே இல்லாமல் கூட பண்ணலாம் தேனை கொஞ்சம் இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு நம்ம பண்ணலாம் அப்படி கூட சாப்பிடுவோம் ஓகே சக்கரை போட்டாச்சு நொங்கு போட்டிருக்கோம் தேனும் போட்டிருக்கோம் பால் நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சிருக்கீங்க ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வச்சிருக்கேன் அரை கப் பால் ஏலக்காய் ஏலக்காய் வந்து டைஜஷனுக்குலாம் நல்லா யூஸ் ஆகும் ஆமாம் வாயில் இருக்கிற அந்த ஸ்மெல்லாம் போயிடும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லா உடல் புண் இருந்தால் கூட வந்து சொல்லுவாங்க ஏலக்காயெலாம் வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி பரவாயில்ல நீங்கள் கூட நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் நிறையா அது மாதிரி உங்களை மாதிரி புக் எழுதுறவங்ககிட்டலாம் வந்து பல புக்கு வந்து நானே எழுதலாம் போகலாம் அந்த அளவுக்கு நான் கற்று வச்சுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ அரைச்சிருக்கேன் தேங்க்யூ ஓகே ஏலக்காவும் போட்டு நல்லா நம்ம அதை மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு வேறு என்ன அதில் ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஐஸ் கியூப்ஸ் ஐஸ் கியூப்ஸ் ஆமாம் அண்ட் இந்த ஜூஸ் செய்யும்போது ஐஸையும் அது கூடவே சேர்த்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல நுரையோட வரும் ஆமாம் ரெடி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்களா சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் இவங்க செய்யக்கூடிய அந்த ஜூஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்கு 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 டக்குன்னு பண்ணிடுறாங்க இந்த சம்மருக்கு நீங்கள் ஒரு ஜூஸ் கடையே போடலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓ ஆமாம் அப்படியே கடைக்கு வெளியே போயிடாதீங்க ஓகே நொங்கு ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துடலாமா நல்லா சில்லுன்னு ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே மிக்சியில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் பார்க்கும்போதே தெரியுது நம்ம கட் பண்ணி போட்ட அந்த நொங்கு வந்து ஃபுல்லாக கிரைண்ட் ஆகாமல் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது சாப்பிடும்போது நல்லா அதை கடிச்சு சாப்பிட்லாம் ஆமாம் ஓகே நொங்கு ஷேக் ரொம்பவே வந்து சில்லுன்னு ரெடி பண்ணிட்டாங்க இந்த சம்மர் ஸ்பெஷலில் இன்றைக்கி எனக்கு அக்கா என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நொங்கு ஷேக் நொங்கு ஷேக் இந்த நொங்கு வந்து அப்படியே எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டாலே வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பால் ஊற்றி தேன் ஊற்றி சக்கரை போட்டு ஏலக்காய் போட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு ஷேக் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க சாப்பிட்டு பார்த்துருவோமா எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ம் ஆஹா இன்னொரு சுப் கூட குடிக்கலாம் போல் நிஜமாக ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இந்த நொங்கு அப்படின்றத நார்மலாகவே நம்ம சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொன்னேன் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதும் கூட குளிர்ச்சியும் கூட பட் இந்த சம்மருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேக் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா டெய்லியும் இந்த ஷேக் குடிக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணும் அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக பண்ணியிருக்கீங்
இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த கோடை காலத்தில் என்ன மாதிரி க்ளோதிங் நம்ம போட்டுக்கணும் என்ன மாதிரி நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து கம்ஃபர்டிங்கான நம்ம காஸ்ட்யூம்ஸ் போட்டுக்கலாம் க்ளோதிங் என்ன மாதிரி இருக்கணும் ஃபேப்ரிக் என்ன மாதிரி இருக்கணும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதில் முக்கியமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக நம்ம வந்து இந்த வெதரில் வந்துட்டு பாலிஸ்டர் இல்லைனா வந்து மிக்ஸ்டு கைண்ட் ஆஃப் க்ளோதிங் இதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ முடியுமோ நம்ம வந்து காட்டன் அந்த பருத்தி பியோராக இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டன் பேஸ்ட் க்ளோதிங் வந்து ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணுறது இம்பார்ட்டண்ட் அதை தவிர நேச்சுரல் ஃபேப்ரிக்ஸ் நிறைய இருக்குது இதெல்லாமே வந்து உங்கள் ஸ்கின்க்கு வந்து ஒரு கூலிங் எஃபெக்ட் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீலிங் இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம லின்னு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபேப்ரிக் இருக்குது இதுவும் அகெயின் நம்ம ஸ்கின்க்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்டிங் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஈக்கோ என்வாய்மெண்ட் ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேப்ரிக் வந்து எதுலேருந்து எடுக்கிறாங்களோ அது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு மாதிரி இந்த வெதருக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம கம்ஃபர்டிங்காக இருக்கும் காதி அதே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம ஹேண்ட் ஓவன் காதி நமக்கு ஃபேப்ரிக் வருது அதில் கூட நீங்கள் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஷர்ட்ஸோ இல்லைனா வந்து ட்ரவுசர்ஸ் ஆர் குர்தாஸ் இந்த மாதிரி என்ன வேணால் நம்ம வந்து புடவையும் வருது காதியில் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் ஃபேப்ரிக் இதில் என்ன ஒரு ஒரு மகத்துவம்னா உங்கள் ஸ்வெட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் ஸ்வெட்டை அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற க்ளோதிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்வெட்டை நம்ம ரொம்ப ரீட்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஸ்கினில் ஏதாவது ஒரு இச்சிங் வரலாம் இல்லை ஸ்கினில் ரேஷஸ் வரலாம் ஸ்கினில் ஏதாவது வந்து வேர்க்கூறு மாதிரி வந்து வரலாம் ஸோ இதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ நேச்சுரல் ப்ரீதபிள் க்ளோதிங் யூஸ் பண்ணுறது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரெண்டாவது வந்து என்ன நமக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ நீங்கள் வந்து டார்க் கலர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க குறிப்பாக வந்து கருப்பு பிளாக் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஒயிட் லைட் அப்சர்வ் பண்ணி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நமக்கு இந்த வெதரில் போட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறது அட்வைசபிள் இல்லை நீங்கள் மைல் கலர்ஸ் பேஸ்டல் ஷேட்ஸ் இந்த மாதிரி பேபி பிங்க் இல்லை மைல் ப்ளூ கலர் இல்லைனா வந்து பீச் இந்த மாதிரி வந்து வரக்கூடிய லைட் மைல்ட் கலர்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கும் சூதிங்காக இருக்கும் சேம் டைம் உங்களுக்கு இந்த ஒரு வெதர்னால் வரக்கூடிய ஒரு கம்ஃபர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு அட்வைசபிளாக இருக்கும் நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்தோன்னா நம்ம ஹாஃப் ஸ்லீவை தான் போடணும்னு லைக் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் ஃபுல் ஸ்லீப் போடுறது அப்படிங்கிறதும் ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா சன்லேருந்து டைரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து அது ப்ரொட்டெக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டராக இருக்கும் அப்புறம் ஸ்விம்மிங் காஸ்ட்யூம் ஸ்விம்மிங் போகிறவங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டியில் ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்க எல்லாமே யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா அதில் லைக்காக கார்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடிய லைக்கா கார்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இது வந்து ஒரு பாலிஸ்டர் பேஸ்டாக இருக்கிறனால ஒரு டைட்னஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு ஸ்கின்க்கு வந்து ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாம் வந்ததுன்னா உடனே நீங்கள் அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஆஃப்டர் அ ஷவர் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது டு காட் காட்டன் அண்ட் லூஸ் க்ளோதிங் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப டைட்டாக க்ளோதிங் போடுறது இல்லை ரொம்ப ஃபிட்டடாக நம்ம வந்து க்ளோதிங் போடுறது அப்புறம் வந்து நிறைய சிந்தட்டிக் ஃபேப்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்து ஸ்கின்னுக்கு வந்து கெடுதல் இந்த டைத்தில் வரலாம் ஏன்னா ஸ்வெட்டிங் வந்து ரொம்ப எக்ஸசிவாக இருந்தாலே நமக்கு அது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ இயற்கையோடு ஒன்றி நம்ம நேச்சுரல் ஃபேப்ரிக்ஸ் நேச்சுரல் க்ளோதிங் அதில் போகணும் அப்படின்னா அது வந்து இந்த நம்ம சம்மருக்கு வந்து நமக்கு ஒரு கூலிங்காகவும் இருக்கும் கம்ஃபர்டிங்காகவும் இருக்கும் மீண்டும் இன்னொரு எபிசோடில் நாளைக்கு பார்க்கலாம் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷெப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஹார்ட்ஸ் அண்ட் கவலகம் ஹஞ்சிரிப்பட்டி நான் இன்றைக்கி தி ரெசன்ஸ் தவர் சதாரண மனசுங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பெஸ்டபிள் பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அந்த டிஷோட் பேர் என்ன கேட்டால் வெண்டைக்காய் வெந்தி இலை கொடி பரட்டல் அதாவது வெந்தி இலை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான லீஃப் இல்லை காஞ்ச இலை இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த காஞ்ச இலையும் கொஞ்சம் வெண்டைக்காய் போட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறோம் அந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன பார்த்தலாமா தேவையான பொருட்கள் வெந்தய இலை ஒரு கட்டு வெண்டைக்காய் கால் கிலோ கடுகு சிறிதளவு சீரகம் சிறிதளவு பச்சை மிளகாய் இரண்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் கால் தேக்கரண்டி மிளகாய் தூள் ஒரு தேக்கரண்டி தனியா தூள் ஒரு தேக்கரண்டி தேங்காய் பால் சிறிதளவு மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு
இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டவர் இருக்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த வெண்டைக்காயில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த வெண்டைக்காய் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த வெண்டைக்காய் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ண அந்த இஞ்சி பூண்டு அந்த கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவப்பிறை எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணுங்கள் டாஸ் பண்ணி வர டைமில் கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் தனியா பவுடர் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி வெண்டைக்காய் குக் பண்ணும்போது ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த வெண்டைக்காய் நம்ம சாப்பிட்றது நமக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அது ஃபுல் டன் அதாவது நல்லா வேக வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோடய பலன்லாம் கிடைக்காது ஸோ அதனால் வீட்டில் நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது இந்த வெண்டைக்காய் வந்து ஒரு எயிட்டி டூ நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு குக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த வெண்டைக்காவோட அந்த கம் அதாவது கம்னு அந்த பிசு பிசுபு தன்மை வந்து உங்களுக்கு இருக்க இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் கரெக்டாக உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதே டைமில் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இந்த வெண்டைக்காய் நிறைய பேர் வீட்டில் சாப்பிட்றாங்க எதுக்காக வெண்டைக்காய் சாப்பிட்றாங்கன்னு தெரியாமல் இருக்குது ஸோ இந்த வெண்டைக்காய் வந்து ஆக்சுவலாக கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த கம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கம்னால் அந்த பிசு பிசுபு தன்மை அதிகமாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் வெண்டைக்காய் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் டெய்லியும் வந்து பச்சையாக சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து அந்த கொலஸ்ட்ராலை கம்மி பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளது அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த வெண்டைக்காய் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இன்றைக்கி உடம்பு இலக்கணம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து அந்த பவுடர் இந்த பவுடர் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே சாப்பிடாம டெய்லியும் நீங்கள் வெண்டைக்காவை ஜஸ்ட் ஒரு நாலு வெண்டைக்காய் எடுத்து சாப்பிட்டாலே போதும் அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலாலாம் போட்டுக்கல இந்த வெண்டைக்காய் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த வெந்து வர டைமில் கொஞ்சம் லைட்டாக மிளகு பவுடர் கொஞ்சம் தேங்காய் பால் நல்லா திக்கா ரெடி பண்ணி வச்சுக்க இந்த தேங்காய் பால் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் தேங்காய் பால் போட்ட பிறகு எங்கிட்ட இந்த வெந்தி இலை இருக்குது காஞ்ச வெந்தி இலை இந்த வெந்தி இலையை கொஞ்சம் லைட்டாக ரோஸ் பண்ணலாம் மிளகாய் போட தனியாக தூள் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் லைட்டாக மிளகும் போட்டிருக்கேன் இந்த தேங்காய் பாலை கொஞ்சம் லைட்டாக குக் பண்ணும்போது என்ன உங்களுக்கு வந்து அந்த கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஜூஸியாக வெந்து வர டைமில் நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த வெந்தி இலை எப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த பேனில் போட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த கிறிஸ்பி ஆகும் ஒன்ஸ் கிறிஸ்பியான பிறகு நீங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த கையில் இப்போ எடுத்து அந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த வெந்தி இலை ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி அதாவது வெண்டைக்காய் வெந்தியோ பொடி பிரட்டல் ரெடி நம்ம வீட்டில் எப்பவுமே வெண்டைக்காய் வந்து பொடி போட்டு பண்ணியிருப்பாங்க கொஞ்சம் மசாலா போட்டு பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை ஃப்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஸ்டைலில் கொஞ்சம் நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் ஆக்சுவலாக அந்த மேத்தி லீஃப் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வெந்தியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் கொஞ்சம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஸ்டைலில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சூப்பராக வந்திருக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக கொத்தமல்லி கருவப்பள்ளியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணால் இந்த வெந்தி இலை வெண்டைக்காய் பொடி பிரட்டல் ரெடி செய்முறை கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிய பின் கடுகு சீரகம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை இஞ்சி பூண்டு விழுது வெண்டைக்காய் சேர்த்து வதக்கிய பின் அதனுடன் உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் தண்ணீர் சேர்த்து கிளறி கொண்டு வேக வைக்கவும் பின்பு அதனுடன் மிளகுத்தூள் தேங்காய் பால் வருத்த வெந்தய இலை கொத்தமல்லி தூவி கிளறி இறக்கினால் தயார் இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் எப்போவுமே நம்ம வீட்டில் வந்து வெண்டைக்காய் வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருப்பாங்க மசாலா போட்டிருப்பாங்க இல்லை மசாலா கான்செப்ட் மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த காஞ்ச வெந்தி இலையும் இந்த வெண்டைக்காவை வச்சு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவர் இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு பார்க்கும்போது மட்டும் இல்லை அந்த ஃப்ளேவர் எனக்கு சூப்பராக கம்ம கம்ம நல்லா சூப்பராக வந்துருக்கு இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த வெண்டைக்காய் கரெக்டாக நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணல அதாவது ஒரு நான் சொன்ன ஒரு ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு கரன்சியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி குக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அந்த இந்த தேங்காய் பால் போடும் பார்த்தீங்களா அந்த தேங்காய் பால் போடும்போது அந்த ஸ்பைசஸ் அதாவது நம்ம கிட்டே இருக்க அந்த சில்லி போடுற தனியாக தூள் மஞ்சள் தூள்லாம் போட்டோம் பார்த்தீங்களா கரெக்டாக அவங்களுக்கு அந்த பேலன்ஸ் பண்ணுது அதே டைமில் நல்ல ஜூஸியாக இருக்குது அந்த ஜூஸியாக இருக்க டைமில் அந்த ஃபைனல் டேஸ்ட் எப்படி கேட்டிங்கன்னா அந்த மேத்தி இலை போட்டோம் பார்த்தீங்களா மேத்தி இலை தான் வெந்தி இலை